हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टिक के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा था और जैसे कि आपने चैप्टर का नाम भी देखा था क्या था आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स ठीक है तो प्लास्टिक के बारे में अब हमारा ये दूसरा पार्ट है जो चैप्टर को कर देगा खत्म बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ठीक है तो बढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स आर आल्सो पॉलीमर्स प्लास्टिक्स भी क्या है आपके पॉलीमर्स भी आपने पॉलीमर्स देखा था मोनोमर्स से कैसे कलेक्शन जब उनका लिंकेज होता है तो वो पॉलीमर बनता है ठीक है प्लास्टिक फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक मटीरियल इन प्लास्टिक द अरेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट मे बी लीनियर और क्लोज लिंक तो दो फॉर्मेट होते हैं जैसे प्लास्टिक आपके लिंक होते हैं वन इज लीनियर अरेजमेंट मतलब लाइन के अंदर अरेजमेंट तो आपके जो मोनोमर्स होते हैं ना वो लाइन के अंदर अरेंज होते हैं टू मेक अ पॉलीमर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट मतलब उल्टा सीधा उल्टा सीधा अरेंजमेंट होता है इनका ठीक है लिंकिंग ऐसे होती है एक इधर है तो दूसरा इधर ऐसे मतलब एक से अब आपके दो से तीन आपके ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं ठीक है लेकिन यहीं पर आप लीनियर में देखते हो तो एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा ऐसा कनेक्शन होता है बस एक लाइन में तो ये दो टाइप ऑफ अरेन्जमेंट होते हैं जिससे आपके मोनोमर्स कनेक्ट होते हैं और मोनोमर्स पर पॉलीमर प्लास्टिक बनाते हैं Crosslink polymers have side chains or crosslinks which connect different polymer chain. These can be two types: thermoplastic and thermosetting plastic. So crosslink में हम लोग majorly दो चीजें देखते हैं thermoplastic and thermosetting plastics. ठीक है? तो उनके बारे में हम लोग difference देखते हैं. Linear and highly crosslinked polymers form a class of plastics called thermoplastic. तो generally जो linear format वाले होते हैं और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा उनमें crosslinkage होता है. वो हमारे क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ठीक है तो जिनका अरेंजमेंट ये पहला पॉइंट आपके किस बारे में अरेंजमेंट वाले पॉइंट के बारे में ठीक है अरेंजमेंट उनका कैसा है तो थर्मोप्लास्टिक्स थर्मो हीट यहां पर हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे और थर्मो सेटिंग ठीक है कैसे सेट होता है वो चीज हम लोग देखेंगे तो थर्मो में पहला अरेन्जमेंट वाला पॉइंट है कि लीनियर है जबकि थर्मो सेटिंग में क्या हैविली क्रॉसलिंग पॉलिमर्स आफ्टर शेपिंग द प्लास्टिक फॉर्म्स चेन ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो एक पूरा का पूरा चेन बन जाता है ठीक है तो अब नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग एंड देयर आफ्टर मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस तो जब आप इसको हीट करते हो थर्मो थर्म से मतलब होता है हीट का तो जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है आप इसको डिजायर्ड शेप में क्या कर सकते हो बना सकते हो मोल्ड कर सकते हो तो अगर मैं एग्जांपल दो आपके टॉयस का टॉयस की अलग अलग शेप होती है जो आप प्लास्टिक से बनाते हो तो क्या किया आपने आपने इसको शेप मोल्ड कर दिया जो शेप में आपको चाहिए आफ्टर हीटिंग इट अनलाइक थर्मो प्लास्टिक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के नॉट बी रिमोल्डेड आफ्टर हीटिंग तो अगर उनको हीट कर दिया एक बार तो आप इनको मोल्ड नहीं कर सकते समझ में आई बात नेक्स्ट पॉइंट अब इनके एग्जांपल है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ठीक है ये इसका फुल फॉर्म एलडीपीई लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीथाइलिन ठीक है आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स ये दो इसके एग्जांपल है मेलामाइन एंड बेकलाइट आर एग्जांपल ऑफ थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ये इसके एग्जाम्पल है आपको लर्न करना ठीक है अब यूज ऑफ प्लास्टिक Since most plastics can be easily molded into any shape after heating, they are used to make a variety of objects of different shapes and sizes. Different types of plastic can that we come across in our daily life and their uses are mentioned. So, ये आपको learn करने हैं बात खत्म. इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. ये पूरा का पूरा पहला आपको learn करना है क्योंकि direct पूछा जाता है LDP के use बताओ. ठीक है तो आपको पता होना चाहिए LDP का पहले तो full form low density polyethylene. ठीक है polyethylene. अब मैं मैंने अभी आप सुना पॉलीथाइलिन अब मैं इसका मतलब बताता हूं जैसे लास्ट टाइम देखा था पॉलीकॉट ठीक है पॉलीमर ऑफ कॉटन पॉलीएस्टर ऑफ कॉटन वैसी ये है पॉलीमर ऑफ इथाइलिन इथाइलिन एक कंपाउंड होता है जिसका ये पॉलीमर है तो जिससे हम एलडीपी बनाते हैं ठीक है एच हाई डेंसिटी पेट पॉलीथाइलिन टेरेफलेट ये पता होना चाहिए पेट का कोई फॉर्म क्या कहा यूज होता है मेकिंग कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग तो ये माइक्रोवेव के जो आप कंटेनर्स बनाते हो ना जो अंदर डाल देते हो और वो लोग हीटअप नहीं होते हैं क्योंकि उसमें आप कुछ भी खाना गर्म कर देते हो वो पेट से बनते हैं ऑफ कार्बोनेटेड बेजेस बॉटल्स बनती है उनकी वॉटर बॉटल्स एंड अदर फूड कंटेनर्स एच से क्या बनता है मेकिंग कंटेनर्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड क्रोजिव हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल सच एज ब्लीचेज एंड एसेट्स एलडीपी 
making poly bags grocery bags and packaging of foods and bread pvc polyvinyl chloride making pipes for sanitary fittings like water pipes pp polypropylene making ketchup bottles yogurt containers medicine bottles and automobile battery casings ठीक है पीएस पॉलीस्टाइरीन थर्मोकॉल अ फॉर्म ऑफ पीएस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल आइटम सच एस कंप्यूटर एंड टेलीविजन तो आप देखते हो कि वो लोग कैसे पैक होके आते हैं आपके कंप्यूटर सो दैट वो लोग टूटे ना तो वो आपके पॉलीस्टाइरीन से बनते हैं पीएस से बनते ठीक है अब आपके हैं यूजेस और प्लास्टिक कैसे हार्म करता है या प्लास्टिक एनवायरमेंट में कैसे यूज आता है तो जनरल पर्पज ऑफ प्लास्टिक All the different types of plastic differ in some physical and chemical properties. The following properties are common to most. Thermal conductivity. Plastics have low thermal conductivity. They are poor conductors of heat. This makes them suitable for making handles of cooking vessel, used in refrigerator as foam core, and making containers used in microwave oven. ये thermal conductivity क्योंकि ये poor conductors of heat है तो इसलिए ये तीन काम में ये लोग काम आते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी आपको पता है कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो क्या यूज होंगे दे आर यूज एस कवरिंग मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज आपने देखा होगा जो भी कवर बनता है या जो वायर्स की कोटिंग होती है वो आपकी प्लास्टिक होती है नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी इन वॉटर प्लास्टिक आर इन सोल्यूबल इन वॉटर इसलिए आपने एड्स देखे होंगे जो टीवी में आते हैं कि प्लास्टिक डिजोल्व भी नहीं होता पानी के अंदर इसलिए प्लास्टिक को पानी में डालोगे तो वो कितने भी टेम्परेचर में रहे आपने ये मंगल मिशन मिशन मंगल वो जो पिक्चर थी अक्षय कुमार वाली उसमें भी देखा होगा उन्होंने प्लास्टिक से बनाया था क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो गंदे से गंदे टेम्परेचर के अंदर मतलब सीवियर कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है बहुत ही एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो ठीक है इसलिए मेकिंग बॉटल्स बकेट्स एंड अदर कंटेनर्स में यूज आता है इफेक्ट ऑफ फ्लेम मोस्ट प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल दे कैच फायर इजीली ठीक है बहुत जल्दी कैच फायर करते हैं और पॉइजनस गैसेस निकालते हैं रिएक्टिविटी प्लास्टिक्स डू नॉट करोड एंड रस्ट एंड आर देर फॉर यूज इन होम्स फॉर स्टोरिंग फूड एंड इन लेबोरेटरीज फॉर स्टोरिंग केमिकल्स ठीक है सच एज एसिड एंड ब्लीचेस Plastics and the environment. Despite the many different uses of plastic, their environment and health hazards. Obviously, बात है कि इतना हम use तो करते हैं, लेकिन obviously आपको पता है कि plastics कितना harm करता है. Associated with the disposal, this is because plastics are non-biodegradable. That is, they cannot be decomposed by microorganisms. Accumulation of plastic is considered a serious problem because most of the methods used to dispose then result in some types of damage to environment. तो उससे आपको डैमेज हो सकता है प्लास्टिक्स एक्यूमुलेटेड ऑन लैंड ब्लॉक्स द रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड दिस इज नॉट ओनली प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम रिसीविंग वाटर बट आल्सो डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर प्लास्टिक कैन आल्सो ब्लॉक वाटर बॉडीज एंड हार्म एक्वेटिक एनिमल्स मोर ओवर बर्निंग द प्लास्टिक रिलीजेज टॉक्सिक गैसेज इन टू दट पर्सन विच कॉजेज एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ याद रखना क्योंकि यहां पर आपके प्लास्टिक्स के हार्मफुल यूजेस लिखे हुए हैं तो ये पैराग्राफ आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीधा आएंगे राइट फोर हार्मफुल यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स दो मार्क का क्वेश्चन आधा आधा वो आ, हर पॉइंट का आधा मार्क ठीक है तो ये आपको पैराग्राफ याद रखना है नेक्स्ट रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ प्लास्टिक्स एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर टू वेज ऑफ काउंटरिंग द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक डिस्पोजेबल Recycling of plastic objects involves involves collecting, sorting, and processing the plastic waste with an aim to reuse the material in manufacturing other products. So, you have those R's. Okay, reduce, reuse, recycle. These are all your words. Okay. Now, what is the point of this? That if you can reduce it. और रिसाइकलिंग वाले प्रोसेस में डाल सको आफ्टर रीयूजिंग थिंग्स तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा मतलब आप प्लास्टिक को बार 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 यूज करो कोई दूसरे काम के लिए कोई दूसरे काम के लिए तो वो बेनिफिटेड है तो कम प्लास्टिक में ज्यादा काम आपका पॉसिबल है या कोई कुछ चीजें रिसाइकल हो सकती है तो वो भी अच्छा है ठीक है फॉर इंस्टेंस पेट सॉफ्ट ड्रिंक वॉटर्स कुड बी मेल्टेड डाउन एंड द रिजल्टिंग मटीरियल कुड बी स्पन इन फाइबर्स टू मेक फेब्रिक्स फॉर जैकेट एंड फाइबर फॉर स्लीपिंग बैग ये इंपॉर्टेंस है अगर आप उनको रीयूज करते हो रिसाइकल करके उनको रीयूज करते हो तो आप पेट बॉटल से जो आपकी ड्रिंक वाली बॉटल्स होती है कच वाली ऑलमोस्ट ठीक है थोड़ा सा अलग सा फाइबर होता है उनका 
वो वाली बॉटल्स को आप कैसे वापस यूज कर सकते हो इन मेकिंग फैब्रिक्स टू एड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक टू टाइप्स ऑफ बिन्स आर मेड अवेलेबल ये आपको पता है आजकल का वो चल रहा है गीला कचरा सूखा कचरा तो बिल्कुल वही चीज है म्यूनिसपैलिटी ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एस फूड आइटम शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन रिसाइकलिंग वेस्ट सच एस प्लास्टिक एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन ठीक है जो कचरा हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल है ठीक है वो हम लोग क्या करते हैं बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया अगर हम लोग इसके अंदर डाले अगर हम लोग ग्रीन बिन के अंदर ग्रीन बिन वाले मटेरियल पर गार्बेज के अंदर अगर हम लोग बैक्टीरिया डाले तो वो बैक्टीरिया इन पर एक्ट अपॉन करके मैन्यूर बना सकते हैं एक तरीके से ठीक है मतलब बायो मटीरियल से बायोटिक कॉम्पोनेट ऑफ लाइफ से मतलब बैक्टीरिया से ये लोग क्या हो रहे हैं डीकम्पोज हो रहे हैं तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ब्लू बिन्स पे मतलब जो बैक्टीरिया के उससे डीकम्पोज नहीं हो सकते जैसे प्लास्टिक्स ठीक है तो इसलिए हम लोग प्लास्टिक और ग्लास को ब्लू बिन में डालते हैं अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी डन टू लिमिट हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग वेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग पेपर बैग यूज करो या क्लॉथ बैग यूज करो जूट बैग यूज करो ठीक है नेक्स्ट री यूज द प्लास्टिक बैग दैट यू हैव एट होम री यूज करते जाओ प्लास्टिक को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं Do not throw plastic waste at roadside or in water bodies. For look for proper garbage bins. ठीक है तो यहां पर वो आपका चैप्टर करना बहुत ही इजी चैप्टर है लास्ट के जो पॉइंट है वो तो आपको एनवायरमेंट वाले हैं जो आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े होंगे आप लोग को आइडिया भी है तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हो बस एक बार गो थ्रू कर लेना तो आप लोग को याद रहेगा और ये डेफिनेटली आता ही क्वेश्चन है कि राइट द हार्मफुल यूज ऑफ प्लास्टिक और हाउ कैन बी यूटिलाइज प्लास्टिक इन अ गुड वे तो ये आपके आपने इसमें इन पैराग्राफ्स में आपने देख लिया है तो यहाँ पर वो आपका चैप्टर खत्म आई होप समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास आपकी जूम क्लास रहेगी और टेस्ट का अनाउंसमेंट आराम से कर दूंगा बता दूंगा कि कब है आपका सेकंड चैप्टर का और फिर उसके बाद धीरे धीरे थर्ड चैप्टर का भी टेस्ट ले लेंगे तो यहाँ पर हुआ क्लास खत्म आपकी थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग जूम क्लास में मिलते हैं ठीक है ओके बाय